Alam ang hinahabol sila ng mga kidnappers. Sir, pakisabi sa mga tao mo na mag-iingat sila dahil baka madamay sa crossfire sila ni Mpat si Rosette. Sige po, sir. Parang awa nyo na. Saktan nyo na kami pero huwag lang ang baby. Asensya na. Pero hindi kami nag-iiwan ng ebidensya. <laughs> Tulong! Kailangan natin sila dahil sa ospital. Bilis! <laughs> Pwede pa naman natin ipatira yung mga mahal ni Homer eh. Wala tayong gagawin. Kapag kampante na si Homer, naligtas na yung pamilya niya, tsaka tayo ang atake. Tsaka tayo gaganti. Freeze it! Our baby made me realize all my mistakes in the past. Siyang dahilan kung bakit nagbago na akong Homer. Alam kong nangako na ako na lalayo na ako sa inyo. But I hope you will reconsider because I want to be part of our baby's life. Can you protect me and the baby from myself? Nag-usap na kami. At mula ngayon, lahat ng decision tungkol sa bata, kami masusunod. And when she gets well, she has to fulfill her agreement. Aalis si Rosette. For good. Kasi habang nakaratay ka dyan, sasabihin ko na ang totoo kay Sir Homer at kay Friendship Nympa. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan! At bakit naman hindi? Sino pipigil sa akin? Ako. Pag nagsumbong ka kay Nympha at Homer, I will make sure that you will die a horrible and painful death. Huwag kang mag-alala, Chriselle. Hindi ka na papapatay. You may still be useful to me. Hindi din na din po yung pangiyak ng bata sa labas. Um, anong oras po na ba um, napapless din yung bata? Eh, hindi ko kasi siya pwede i-trust me. Hindi kasi ako ang biological mother niya. Nympha, kung hindi ka naman pwedeng mag-breastfeed, pwede ka naman sa concentrated liquid formula. I'm sure you can think of creative ways to use the baby para mapanatili ang kapit mo kay Homer. Oh, I read somewhere na may adverse effect daw yun sa baby. I'm willing to help. Naku, Rosette, kilala kita. Hindi ka tutulong nang walang kapalit. Oh, tama ka naman dyan, Nempa. Well, to be honest, kung aalis na ako, hindi pa rin ako ready tumayo sa sarili kong mga paa. I need to prepare for the life without the quindam na inagaw mo sa akin. So, tutulungan mo ako sa baby kapalit ng pagpapatuloy ng sustento sa ni Homer? That's right, Nympha. Well, by the time na hindi na ako kailangan ng baby, siguro naman nakapag-ipon na ako nun para magbagong buhay. And, pwede nyo na akong hindi makita at magdi-disappear na ako sa buhay ng lahat. Shhh! Akin na nga yung bata. Time for his meal. Tika dahan dahan. I know what to do, Nipa. Kawawa ka naman, baby. Inugutom ka kasi nung pinunyara mong nana. Here's your meal. Don't cry now, Baby Oliver, I'm your Ate Celine. Si po ba ka maka, Mami? Ako po ba? Oh, si Ate Celine. Ako. Ako! <laughs> kayong dalawa kasi pare-pareho kayong cute! <laughs> Chriselle, tulungan mo maging paki ang mga mo. Uh, Hello. Homer, hindi na ba magbabago ang desisyon mo? I'm sorry, Rosette, but you have to go. You can spend the night if you want. Pero bukas pagising ko, ayoko na kita makita sa pamamahay ko. Hey, 
Ikaw naman kasi, ang tigas-tigas ng ulo mo. Pinagpipilita mo yung formula milk. Siyempre, mas gusto pa rin ng mga babies ang natural ng gatas ng ina. Kawawa ka naman, baby. Gutom na gutom ka. Sige lang. Dede ka lang ng dede. At least may nagawa ako for you bago man lang ako umalis. Stay hanggang magising ang mga bata, so I can say goodbye to them. Gusto kita ng pagbigyan Rosette, but I think it's best for all of us kung aalis ka na lang ng tahimik at wala ng drama. Ako na bahala mo paliwanan sa mga bata. I know you hate me, Homer. Pero ang malaking kasalanan ko lang naman don ay dahil. Minahal kita ng sobra-sobra. And I only made those mistakes because I wanted you back. See, that's the thing, Rosette. Hindi mo ako pag-aari. Hindi ako isang bagay na basta-basta mo lang pwedeng bawiin ng ganun-ganun lang. I have my own mind. I have my own heart. Pareho nagsasabi sa akin ni Sinimfang mahal ko. You are my world, Homer. No, Rosette. You are in love with my world. Diba? Ito mansion. Yung marangyang buhay. Yung mga luho. Yun lang naman talaga ang importante sa'yo, diba? Yun lang ang minahal mo. Rosette, you used to be my world. Kaya nagpapasalamat talaga ako na nakilala ko ang totoong kulay mo. Dahil ngayon alam ko na you don't belong here. Please leave. Wala ka ng lugar sa buhay namin ng mga bata. Kung yan talaga ang gusto mo, Homer, hindi na kita mapipili. Thank you for everything. I hope one day you will find it in your heart that you will forgive me and welcome me again. Ano yung dito? Anong ginagawa mo? Ma, 
mabigat man sa kalooban ko na gawin to, Homer. Pero, alang-alang sa mga bata, makikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang paalisin si Rosette. Alang-alang sa mga bata, makikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang paalisin si Rosette. Han, what are you talking about? Bakit gusto pa bang magstay si Rosette? Tagal mo nang gustong lumayas siya, tapos ngayon bigla magbabago yung isip mo. Ano ba? Han, temporary lang naman to eh. Kailangan talaga ng baby ng breast milk para manatiling malusog. Alam mo naman na hindi ko mabibigay yun kagaya ni Rosette. At saka, dalawang buwan lang naman siguro to. Malay naman natin, masanay din yung bata sa formula milk. You know what? I don't think that's such a good idea. Baka magsimula na naman ang drama at mga problema natin dahil magsasama kayo sa iisang bubong. In fact, kung gatas lang yung problema, pwede naman tayo kumuha sa ospital eh. Ang alam ko, marami nagdo-donate at nagbibenta ng breast milk nila doon. It's simple as that. What? So, paiinumin natin yung anak natin ng gatas na kung kani-kanino lang galing? Oh, eh, what if may sakit pala yung source nun, Homer? Mahirap mang paniwalaan, pero... Agree ako kay Rosette. Pagkain ng baby yun. Kaya mas kampante ako kung alam ko kung saan manggagaling. Homer, she has a point. Sa tingin ko... May iwasan yung problema kung titira si Rosette sa townhouse. At saka pumunta-punta na lang siya dito pa minsan-minsan. What? So hindi nyo nga ako pinaalis dito sa bahay, pero gusto nyo naman akong outside the bakod. Bakit hindi na lang ako dito sa mansion? Rosette? That saves us the trouble of transporting the milk from the townhouse to the mansion. Rosette, take it or leave it. Bakit ka pumayag sa deal na yon, Homer? Tuso ang babaeng yun. The more she stays, the more opportunity she'll have to cause trouble. Eh, hindi rin naman kami komportable ni Mim na magstay si Rosette. Eh, kailangan siya ng bata. And I mean, let's face it. Kahit gaano pa ka-devoted si Mim pa sa pagiging nanay niya kay Oliver, may limitasyon pa rin. Tulad ng pagpe-breastfeed. Ako, Homer, ewan ko. Kahit pa temporary lang to, two months is still a long time. Ang daming pwedeng mangyari. I know, and that is why I'm keeping a close eye on her. Not to mention the bodyguards na kinuha ko para bantayan si Nymph at ang mga bata. Kaya kung may binabalak na naman si Rosette na masama, hindi siya magtatagumpay. Hintay-hintay mo. Iyakit mo yung maleta ko sa taas! Ma'am Rosette, bakit ganyan yung timpla ng mukha mo? Di ba nga dapat magpasalamat ka pa kasi hinayaan ka nilang tumira dito tapos hindi ka nila pinatapon sa malayo. Kasi yung mga taong kasing sama na ugali mo, walang karapatan maging choosy. Watch your tone with me, Chriselle. Hindi ito ang oras to test my patience. Naiintindihan mo? Ano pa bang gusto mo, Ma'am Rosette? Nakaligtas ka na nga sa lahat ng mga kasalanan mo eh. Hindi ka pa ba nakontento dun? Bakit hindi ka nalang lumayo? Pabayaan mo na si Sir Homer at si Nimpa na mamuhay ng tahimik? Para nang sa ganun, pati ako, hindi mo na rin hino hostage bilang julalay mo. Chriselle, look at his face. This is not a face of a loser. Hindi ako lalayo to accept my defeat. <sighs> Take 
gave me too much. Fine. That's all the time I need para may pagmukang. Ako ang better mom than Nympha. And I will do everything para madismaya at ma-turn off si Homer dun sa gagawin. Good luck. Eh, lamang sa'yo ng milya-milya si Nympha sa pagiging ina. Naririnig kita! Gusto mo bang masaktan ulit? Hindi naman po, ma'am. Nagsasabi lang naman po kasi ako ng totoo. Eh, papano ka naman kasi magiging mabuting ina kung ayaw mo ang nag-aalaga ng bata? Chriselle, great achievements require great sacrifices and good acting. Well, kakaririn kong pagiging caring and nurturing mom to Oliver. Hanggang sa... Magustuhan ulit ako ni Homer at masira ang nympha na yun. That way, yung temporary stay ko magiging permanent na. At hindi na ako ang mag-aal sa balutan, kundi yung nympha-angit na yun. Anak, pagpasesyahan mo na ang mami nympha mo, ha? Kahit gusto ko maging super mami sa'yo, na kayang ibigay ang lahat sa'yo. May mga pangangailangan ka na mami Rosette mo lang ang makakapagbigay sa'yo. Pero pinapangako ko sa'yo, anak, na kahit may mga pagkukulang ako, pupunuan ko eh ng pagmamahal, ng oras at pasensya. Para kahit hindi tayo isang dugo, para mo na rin akong tunay na mami. na I'll put the thing on my breasts. Ayoko nga! Baka mamaya magkapasapa ako dyan. I don't like. Ilayo mo sa akin yan. Teka! Eh, di ba nag-promise ka kay Sir Homer tsaka kay Nympha na magbibigay ka ng gatas? Eh, bakit nyo yung parang nag-iinarte ka? <laughs> Gusto mo mapalayas, ano? Chriselle, akala ko ba degree holder ka? Ba't parang sinasapian ka ng kabubahan ni Maureen? Of course! Magbibili tayo ng gatas. Yun nga lang. Hindi manggagaling sa akin. Eh kung hindi manggagaling sa'yo, saan tayo kukuha? Bukas ng umaga, maghanap ka ng mga bagong panganak sa ospital. Yung mga tipong walang pambayad sa hospital bills. <laughs> I'm sure mag-uunahan yung mga nasa ward na pigain yung mga dede nila kapalit ng pera. Alam nyo, Ma'am Rosette? Anak mo naman yung iinom nun eh. Galing nga siya sa sinapupunan mo, di ba? Tapos konting gatas lang, ipinagdadamot mo pa. If I were you, Chriselle, I'll keep my opinions to myself. 
Dahil baka gumising ka na lang isang umaga. Putol na yung dila mo. No problem, Homer. Nympha, don't forget na hanggang three days lang ang breast milk sa ref. At bawal rin ito masyadong ma-expose because it will get spoiled. Okay? Um, sapat na ba yan? Kasi kung hindi naman, dala namin yung pump dito. Pwede pang mag-pump sa mga... Mukhang sapat na yan hanggang pangbukas ng gabi. Is it okay if I check on Oliver? <laughs> Oliver, don't cry now. Put me ear from baby. Ah, ito. Hindi. Alam mo minsan dapat chine check mo kung gutom o basa o nagpupu. Bigat na ng diaper niya. Wait. Ay, nako. Sorry. Nag-iiyak, baby. I have to check this. Teka lang nga. Medyo mabigat na yung diaper eh. Feel ko nagpupo na siya. Ay, tama na. Mag-iiyak. Ang daming-daming rashes na nung baby. Kisel, kuha mo nga ako kay Juliet ng bagong diaper. Sige po. Hingi mo na rin ako ng wipes. Ano, may, may cream ka ba for the rushes? Uh, wala eh. Hindi ka man lang handa. Nifa, ano ba naman yan? Ay, nako. Kisel, pakibilisan! Shhh. <coughs> Ay, Oliver. Hello. Kawawa naman. Sana chinecheck mo. Ah. Precious ng bata, oh! My goodness! Uh, tahan na! Kunti na lang! May bata. Okay. May akong ano, bagong diaper. Shhh! Okay. Nympha, dapat nanonood ka. Tinitingnan mo na ito kung paano. Oo, oh, ay dinaspresko ka na ngayon. Ay, mas makatulog na siya ng mahimbo. Krisha, lagay mo nga yung lampin dito. Buti na lang pala dumaan kami ni Krisel. Baka kung nagtagal pa yung lampin sa pet niya, mas naging grabe pa yung rashes ng bata. yung mga pipilin ko sa'yo. Please. Para sa ikabubuti ng bata, tatandaan ko yung mga advices mo sa akin. Crystal! Tara, tapapagin Hindi, okay lang. Tahan na, wag nang iiyak. Teka, kunin natin yung gatas mo, ha? My God! Hindi pa baka lumiyad yung baby! Ah, hindi ka ba nag-iisip? Bakit mo kinakarga yung baby nang hindi mo man lang nilalagay yung kamay mo sa likuran niya? S sorry, ah... Uh, kukunin ko lang kasi sana yung gatas niya para hindi na siya umiyak. Hewan ko sa'yo, Nympha. Baka mapahamak pa yung baby ko dahil dyan sa mali mong pag-aalaga. 
Bago po natin padadayin si Baby, galiin niyo pong i-check ng mabuti ang gatas kung good quality pa ito. Huwag siyang kausapin mo, Dok. Ako ang ina ng bata. That woman just tried to harm my child. She's a child murderer. May nakapagsabi sa amin ay formante. Nakita daw niya si Eric Espiritu. Nakabalik niya siya ng Maynila. Hulihin niyo siya agad. Huwag niyo siyang hahayaan makalapit sa pamilya ko. Kapag alam na po namin na konektado ang katulong niya sa suspect, Dati na ang nobya si Crisel Stanislao. Ano nangyari sa'yo? Hindi mo yung ayok na Rosetta yun. Indudusan niya si Eric para patayin na kubuti nga ng takasan ko siya. Pinagtangkaan ka ni Rosette? Bakit niya naman gagawin yun? Siya yung may kasalanan kung bakit nakainom ng panis na gata si Baby. Sinetap ka niya ang friendship. Gusto niya kasi ikaw yung masisi. Pero hindi lang yun ah. May mas malaki siyang kasalanan sa inyo.